εγκρίνεται. Όπω λέμε και στι παραστάσει, αυτό το θέατρο δυστυχώ δεν είναι δικιά μα ε... επινόηση. επινόηση. <laughs> όχι. <laughs> όχι, όχι. Το θέατρο του καταπιεσμένου ξεκίνησε στην ε, Λατινική Αμερική στα τέλη τη δεκαετία του 1960 από έναν θεατράνθρωπο, τον Αγούστο Μπουάλ, ο οποίο μέσα στι συνθήκε δικτατορία στη Βραζιλία εξέλιξε μια σειρά από τεχνικέ. Ένα δύο το έχω πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Έχει το τόσο άγνωστο σου άγνωστο. Κάθε παράσταση θέατρου φόρουμ έχει ουσιαστικά δύο βασικά σκέλη. Το πρώτο είναι ότι έχουμε ένα 20 λεπτό μέσα σε άκρες μόντελ, στο οποίο παρουσιάζουμε την ιστορία όπως εμείς την έχουμε δομήσει θεατρικά για να γίνει κατανοητή στον κόσμο. Έχω πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Μου την πέφτει ο Γεράσιμος. Μάκη. Στις ιστορίες υπάρχουν κάποιες προποθέσεις. Τεχνικά είναι αυτά, αλλά προποθέτει να υπάρχει κάποιο που βιώνει μια καταπίεση, να υπάρχει ένας καταπίστης που να μην είναι το κράτος, γενικά, η πατριαρχία, να υπάρχει μια ιστορία συγκεκριμένη. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι έγινε και ακυρώσατε έτσι το ερευνητικό. Έχεις τεράσιο, ε. Το δεύτερο αυτό κομμάτι ονομάζεται φόρουμ, οι αντικαταστάσεις. Ωραία, όπου το κοινό έρχεται στη σκηνή... Προσπάθησε να τις αλλάξεις γνώμη. Ωραία. Κατάλαβες. Ναι. Ένα βασικό δερμάσιο που κάνουμε θέατρο καταπιεσμένο είναι ότι δεν, θέλουμε να, δεν περιμένουμε οι καταπιεστέ μα να αλλάξουν όταν δεν ήσουν, όταν τα συμφέροντά του αλλάξουν. Το θέμα είναι πώ εμεί οι καταπιεσμένοι θα ενδυναμωθούμε για να του αλλάξουμε. Μου λέτε να του δώσω ένα φυλάκι. Ποιο! Εσεί! Δεν ποιο να με κολεδέψετε! Κυρία Μάλη, κυρία Μάλη. Αρνούμε και μου στέλνετε αυτό το μήνυμα. Το νούμερο Κάνω επίκληση στη λογική σα. Ήταν πολύ έντονο. Έκανε βρίσκα όντω. Θα το τράβω από το στάκρα, δηλαδή ήθελα να συνεχίσω να τον βρίζω στο μεθάρι να την ελίκια μετά, αλλά εντάξει, μας σταμάτησα. Δεν κάνουμε ψυχοθεραπεία. Είναι ένα, ένα ακτιβιστικό θέατρο με κοινωνικό και πολιτικό πρόσημο, αλλά όταν ενεργοποιείς βιομετικές ιστορίες, δεν μπορεί παρά να ενεργοποιείς και ψυχολογικά ζητήματα. Εμείς που κάνουμε θέατρο του καταπιεσμένου πιστεύουμε βαθιά στη μετασχηματιστική δύναμη. Δηλαδή πιστεύουμε βαθιά ότι αν ο καταπιεσμένος κάνει μια σειρά από πράγματα έχει τη δυνατότητα να κάνει ρογμέ στον καταπιεστή και στην καταπίεση. Εν πάση περιπτώσει, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, τα πράγματά σου και πάμε για ψαράκι, έτσι. Να σε βγάλω για την εκλογή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν θα τα καταφέρω. Αυτό που συμβαίνει όμω και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι όταν μια γυναίκα σηκώνεται από το κοινό με τη βεβαιότητα ότι θα του πει. Και θα καταλάβει. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και του λέει. Είναι και πολύ... δεν καταλαβαίνει. <laughs> και είναι σοκ. Και λέει, δεν μπορεί, μα πώ δεν δε γίνεται αφού. Αφού το είπα. <laughs> αφού το είπα. Γιατί. Προγραμματίστηκα λίγο και φέρουμε άγκη, δεν το περίμενα. Μου φάνηκε πολύ ακραίο. Έλεγε ο Μποάλλο, το θέατρο του καταπιεσμένου είναι μια πρόβα για τη ζωή. Δοκιμάζουμε στην ασφάλεια τη θεατρική συνθήκη λύσει, τι οποίε αργότερα, αφού τι εξερευνήσουμε θεατρικά, μπορεί να τι εφαρμόσουμε και στην πραγματική μα ζωή. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να είμαι πιο απότομη και να φύγω από τη σκηνή κάποια στιγμή. Να του πω, Αυτά έχω να σου πω, φεύγω. Αυτό θα έκανα. Αυτό που το κάνει να λειτουργεί σαν εργαλείο είναι η ζωντάνια του. Το ότι αυτό που βλέπει πάνω στη σκηνή ο, ο θεατή από κάτω το αναγνωρίζει σαν αληθινό. Σαν αναπαράσταση του αληθινού. Δεν είμαστε ειδοποιοί. Η θέατρο καταπιεσμένο μπορεί να κάνουν όλε και όλοι. Η ομάδα είναι αυτοοργανωμένη. Ε, όλα τα μέλη τη ε, είναι ισότιμα. Ε, δεν υπάρχει ρόλο σκηνοθέτη, ναι, σεραδιογράφου. Δεν λειτουργούμε με, καμία, με κανένα είδου αυθεντία. Όχι, δεν όλοι. Όχι, δεν είμαστε. Το ρεμάκαρ θα πούμε που έχει πλάκα. Ναι. Εγώ τότε πότε θα σηκωθώ. Θα είμαι όρθιν. Οι παραστάσεις μας είναι πάντα ελεύθερες για όλους και όλες. Πάντα χωρίς αντίτιμο. Εμείς είμαστε η ακτιβιστική ομάδα θεάτρου του καταπιεσμένου και κάνουμε θέατρο του καταπιεσμένου. Εγκρίνε. Δεν ξέρει τι έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε ετοιμάσει πολλά για σένα. Θα δει τα πάθη σήμερα. 